नमस्कार दोस्तों पधारो हमारा देश में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूं दिनेश और आज मैं आया हूं राजस्थान के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ के एक किले के ऊपर ये जो किला है वो राजपूतों के शौर्य और वीरताओं का प्रतीक है तो इस किले में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कुंभा महल कालिका माता का मंदिर कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ और रानी पद्मावती का महल तो इन सब के बारे में मैं पूरी जानकारी दूँगा आपको एक एक चीज़ बताऊँगा तो वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत करना पूरा देखना वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आप चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं जिसमें आप बाइक वहीकल या कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर लेके आप इजीली चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर पहुँच सकते हैं दोस्तों इस किले तक पहुंचने के लिए आप सात अलग अलग पोल से गुजरेंगे जिसमें पहला जो पोल होगा वो पेडल पोल भैरव पोल हनुमान पोल और इसके अलावा गणेश पोल जोड़ला पोल लक्ष्मण पोल और राम पोल ये सातों सात पोल है इन पोल से आपको गुजर के किले तक पहुंचेंगे आप किले पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको टिकट काउंटर दिखेगा जहां से आपको टिकट लेना पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस चालीस रुपये है और ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो पैंतीस रुपये में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो ये सारे टिकट लेने के बाद ही आपको अंदर जाना होगा अगर आप टिकट नहीं लेते हैं तो बहुत सारी प्लेसेस आपको देखने को नहीं मिलेगी किले के अंदर तो चालीस रुपये का ऑफलाइन में आपको टिकट मिल जाएगा तो टिकट लेके ही आप अंदर जाएं ताकि आप किला किला जो है वो पूरी तरह से पूरा देख सके दोस्तों अभी मैं आया हूँ रानी पद्मावती के महल के यहाँ पर और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो विजय स्तंभ है और इस तरफ आप देखिए मेरे पीछे ये है रानी पद्मावती का महल के अंदर जाने का रास्ता तो मैं आपको पूरा बताऊंगा वहाँ पे कुंड बना हुआ है और रानी पद्मावती ने ही जहाँ पे जोर किया था वो प्लेस भी मैं आपको दिखाऊंगा तो चलते हैं अभी अंदर और आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मेल के अंदर और मेल के अंदर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे गार्डन की तरफ बनाया गया है इसको और मंदिर भी आपको दिखेंगे आस में तो इससे यहाँ पे किसी से पता चला है कि इस ये जो गार्डन दिख रहा है यहीं पे जोर कुंड था और उसको हटा के यहाँ पे गार्डन बनाया गया है और यहाँ पे गुफा भी है और जहाँ से उस गुफा से रानी पद्मावती बाहर निकलती थी और पास में ही यहाँ पे कुंड बना हुआ है तो उस कुंड के लिए स्नान करने के लिए आती थी तो वो मैं आगे बताऊँगा आपको कुंड और वो गुफा भी मैं आपको दिखाऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे छोटे छोटे शिवलिंग है जो आपको दिख रहे होंगे तो अभी चल रहे हैं उस कोण की तरफ और वहाँ पे शिवजी का स्थान जो काफ़ी शानदार देखने लायक है दोस्तों ये जो गेट आप देख रहे हैं इस गेट से अंदर ही आपको जाना है उस कुंड तक पहुंचने के लिए और ये वही कुंड है जहाँ पे रानी पद्मावती स्नान करने के लिए आती थी और वहाँ पे गुफा भी बनी हुई है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा दोस्तों अभी हम गुफा वाले कक्ष में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखेंगे इस पास में यहाँ पे गुफा है जहाँ से रानी पद्मावती बाहर आती थी तो अभी आप देखेंगे ये रास्ता बंद कर रखा है 
दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ समाधिश्वर मंदिर में और ये देखिए मंदिर के बाहर का व्यू मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा और मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो काफ़ी छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी शानदार दोस्तों इस मंदिर की जो डिटेल है वो आप यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं पूरी तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ कालिका माता मंदिर के दर्शन के लिए और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही मंदिर है इस किले में आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन आप अवश्य करें तो चलते हैं अभी मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर का जो व्यू है वो पूरा मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कालिका माता मंदिर का जो है वो सबसे भव्य मंदिरों में से एक है और सबसे प्राचीन मंदिर है और इस किले में आप जब भी आएंगे तो यहाँ पे हमेशा आपको भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी और इस मंदिर में सबसे पहले सूर्य मंदिर के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके बाद में कालिका माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की थी जिससे कालिका माता मंदिर के नाम से ही ये प्रसिद्ध हो गए और यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे छोटे छोटे मंदिर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इस मंदिर के अंदर क्या कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा पाऊंगा तो काफ़ी यह सुंदर मंदिर है भव्य मंदिर है और इस किले में आप आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन आप अवश्य करें दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पार्किंग एरिया और इस पार्किंग एरिया में ही यहाँ पे खाने के लिए स्टोरे लगे हुए हैं जहाँ से आप कुछ भी खा सकते हैं और सामने आप देखेंगे यहाँ पे घोड़े हैं यहाँ पे अगर आप इन पे बैठ पे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो दस रुपये की प्राइस में आप खिंचवा सकते हैं और कैमरे में लेना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो आपको बीस देने होंगे और इसके अलावा अगर आप ड्रेसेस में फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो सामने दुकानें लगे हुई है वहाँ से आप पेन के यहाँ पे खींचवा सकते हैं फोटो दोस्तों अभी मैं आया हूँ पद्मनी महल और इसमें आप देखेंगे ये पूरा गार्डन की तरफ बनाया गया है इसको और अलग अलग कमरे यहाँ पे बनाए हुए हैं जिसमें आपको पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा मैं दोस्तों ये जो आप एंट्री गेट देख रहे हैं ये पद्मनी उद्यान का एंट्री गेट है यहाँ पे अंदर जाने के लिए यहाँ पे आपको चार्ज देना होगा अगर आपने पहले वहाँ से टिकट लिया हुआ है तो वो बता के आपको अंदर जाने देंगे हाँ। जहाँ पे अंदर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे गार्डन की तरह इसको बनाया गया है जिसमें आपको बहुत सारे फूल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे और छोटे जो कमरे भी है यहाँ पे जो आप देखेंगे इस तरह से तो काफ़ी शानदार है नज़ारा है आप देख सकते हैं आ सकते हैं इसमें दोस्तों इस उद्यान के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पे सरोवर बना हुआ है यहाँ पे बैठ के यहाँ पे काफ़ी आप एंजॉय कर सकते हैं बैठ सकते हैं और काफ़ी आपको आनंद का अनुभव मिलेगा तो नज़ारा काफ़ी शानदार है और देखेंगे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मीरा मंदिर है अगर आप इस किले में आते हैं तो इस मंदिर में आप अवश्य आएँ इस मीरा मंदिर के अलावा यहाँ पे कृष्ण बलराम का भी मंदिर है तो उनके भी आप दर्शन अवश्य करें तो ये जो मंदिर है वो प्रा सबसे प्राचीन मंदिर है
वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और आप भी राजस्थान की ऐसे ही टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना थैंक यू